ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து தட்டு இட்லி வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டில் மூணு விதமான ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த சோனா மசிரி ரைஸ் வந்து நான் இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது பச்சை அரிசி பொன்னி பாயில் ரைஸ் வந்து சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிருவேன் ஜீரக சம்பா ரைஸ் வந்து நம்ம பிரியாணி புலாவ் வைக்கும்போது நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே நான் இட்லிக்கு வந்து அந்த சோனா மசூரி பச்சை அரிசி இருக்கு இல்லையா அந்த இது தான் எடுத்து நான் ஊற போட்டிருக்கேன் நாலு கப்புக்கு நான் வந்து அந்த ரைஸை ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் நாலு கப்புக்கு அட்லி அதை அரிசியையும் உளுந்தையும் நாலு மணி நேரம் ஊறப்படணும் இப்போ நான் அந்த அரிசி ஊறப்படும் போது இதில் வந்து ஒரு பத்து வெந்தயங்கிட்டையும் நான் ஊற போட்டு வச்சுட்டேன் உட உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் கூட இப்போ நான் வந்து இங்கே உளுந்து ஒரு கப்பு நாலு கப்பு ரைஸு ஒரு கப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பால் தான் நான் எடுத்திருந்தேன் ரொம்ப குவியலை எடுக்காமல் தட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப்புக்கு வந்து சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப்புக்கு நான் வந்து சிகப்பு அவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ள அவல் இருந்தால் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டை அவல் திக்கான அவல் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி அவல் வச்சுருக்கீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே இதில் தான் நான் வந்து இட்லி மாவு கரைக்க போகிறேன் இப்போ நாம் வந்து உளுந்து அரைச்சி எடுத்துட்டோம் உளுந்து தான் முதல்ல போட்டு அரைக்கணும் ஏன்னா உளுந்து ஒரு மிதம் வளவழப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் அதை போட்டு மேலே அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைஸை போட்டு அரைங்க அப்போ ஈஸியாக அந்த வளவழப்பு தன்மை எடுத்துட்டு நம்ம கழுவுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த அளவு திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேங்க பாருங்கள் நான் ரொம்ப கம்மியான அளவு தண்ணி சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அரிசி அரைக்க போகிறேன் அரிசியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அவளையும் அந்த சாதம் இருக்குல்லையும் அதையும் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் அந்த சாதத்தையும் அவளையும் நம்ம உளுந்தோடு போட்டு அரைக்க முடியாது ஏன்னா உளுந்து வந்து ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சி எடுக்கணும் இதையும் நம்ம உள்ளே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அரிசியோடு நீங்கள் சேர்த்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கலாம் எந்த அளவுனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க நான் இந்த அளவு கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பும் சேர்ந்து நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி நாம் வந்து ஒரு வாமான பிளேஸில் வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் இது மாவு வந்து நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகும் குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கவங்க நீங்கள் ஹீட்டர் இருக்கிற ரூமில் வச்சுக்கலாம் ஹீட்டருக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வாஷர் ட்ரையர் இருந்தால் அந்த ரூமில் வச்சாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வாமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மைக்ரோவேவில் ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து பவுலில் நல்லா சுடுதண்ணியை வச்சுட்டு அதில் இந்த மாவை வச்சு உள்ளே வச்சு எடுத்திங்கன்னா புளிச்சிடும் இது வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு எட்டு மணி நேரமாவது வேணும் இப்போ நம்ம தட்டி இட்லி வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆக்சுவலி நான் லாஸ்ட் டைம் இந்தியா வந்திருந்தப்போ இட்லி குக்கர் வாங்கினப்போ அதோடு சேர்த்து இந்த இடியப்பத்துக்கும் சேர்த்து ரெண்டு தட்டு கொடுத்துருந்தாங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து இந்தியாவில் வாங்கிட்டு அந்த க்ராசரிஸ் பற்றி அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் இந்த இதை பற்றி டீட்டெயில் இருக்கும் இந்த அந்த தட்டில் தான் இப்போ நான் வந்து இட்லி அவிக்க போகிறேன் இது முதல்ல நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கோ அதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முதல்ல இட்லி குக்கரில் வந்து அந்த இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் நான் வந்து இதில் மாவை ஊற்றுறேன் இதில் மூணே கால் கப்பு கரண்டி அந்த குழி கரண்டி மூணே கால் கரண்டி வந்துச்சு எனக்கு ஸோ இதை வந்து இதில் பெரிய தட்டாக இருக்கனால இது அதுவும் இதில் நிறைய துளைகள் இருக்கு இல்லையா அதனால் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது வைக்கணும் அப்போ அந்த கீழே உள்ள துளைகள் வழியாக அந்த மாவை வெளியே வராது இதை நீங்கள் இட்லியை வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் அவிச்சாலே போதும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு பிளேட்டில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா அதை லைட்டாக அதில் நினச்சிட்டு வெளியே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் அழகாக இட்லியை பிஞ்சிடாமல் அதில் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் நான் இங்கே இந்த ரப்பர் ஸ்பேஷலாக மாதிரி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த ஸ்பேஷலாக வச்சு அப்படியே நான் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நமக்கு அருமையான பஞ்சு பஞ்சுன்னு இருக்கிற தட்டு இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா குழந்தைங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இட்லியை ஊட்டி கொடுத்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க நம்ம எப்படியாவது சாப்பிட வச்சிடலாம் இதுக்கு நான் இங்கே சாம்பாரும் பொடி வச்சு சர்வ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னியோ கார சட்னியோ புதினா சட்னியோ வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு இதையே வெட்டி கு வெட்டி போட்டு சாம்பாரில் ஊற வச்சு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் கேக் அப்படி ரைஸ் கேக்குன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்